An excellent and bright Monday morning mga ka forever. There is no limit to one's dream and imagination. Kaya always seek and ask questions. Let us open our mind and embrace what science has to offer. Dahil kapag may science, may solusyon sa problema. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOS TV, your most comprehensive real-time authority on the latest weather and science updates. Remember that folks, it's DOS TV. Ang DOS TV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays alas 11 ng umaga. The quest for knowledge is for everyone at mahalaga na kahit sa murang edad ay dapat hikayati na ang lahat na mag-aral ng mabuti, magbasa ng libro and take the journey towards learning and knowledge. At may solusyon ng DOS si Jan. Alamin kung ano yan sa aming docu. Pero bago yan, alamin muna natin ang lagay ng panahon para sa araw na ito. Heto ng ating pag-asa correspondent para sa ating ulat panahon. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo good morning din sa ating mga viewers ng DOS TV. Ngayong araw po na lunes, meron pa rin tayong binabantayan na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 4 ng umaga ay namata nito 330 kilometers south-southwest ng Puerto Princesa City sa Palawan. Base po sa ating analysis ay mababa naman ang chance na ito ay ma-develop bilang isang bagyo or tropical depression. Subalit asahan pa rin po natin ang ating mga kababayan dito sa Palawan ang minsan ay malalakas sa pagulan na dulot ng low pressure area. Meron pa rin po tayong dalawang weather system na binabantayan sa ngayon. Una na dyan ay ang tail ng cold front or yung boundary ng northeast monsoon at ng easterlies at ang northeast monsoon or amihan affecting dito sa western portion of northern Luzon. Silipin muna natin na magiging weather sa ating mga kababayan sa Luzon kung saan apektado nga ng tail ng cold front ang eastern portion, Cagayan Valley, down to Aurora and Quezon Provinces. So asahan po ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kasamang light to moderate rains and isolated thunderstorms. Sa mga kababayan naman po natin sa western portion ng northern Luzon, Ilocos Region and Cordillera Administrative Region, asahan din po ang maulap na kalangitan na dulot ng amihan at meron lamang mga mahihinang pagulan. At syempre, asahan pa rin ang malamig na temperatura, lalo na pagsapit ng madaling araw. Sa mga kababayan naman po natin sa Palawan, Asahan ang direct ang epekto ng LPA, moderate to occasionally heavy ngayong araw mararanasan na meron din kasamang pagkidlat, pagkulog. Kahit paalala po sa ating mga kababayan doon ay mag-ingat sa posibleng pagbaha sa mga low-lying areas or pagguho naman ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Panghuli sa ating mga kababayan sa natitirang bahagi ng Luzon, so kabilang ng Metro Manila, ay asahan po ngayong araw ang bahagi ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan at posible pa rin ng mga pulupulong pagulan o pagkidlat, pagkulog lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Sa mga kababayan naman po natin sa Visayas and Mindanao, unlike ditong manakarang araw, iasahan po ang mas maliwalas o mas magandang panahon po. At minsan lamang nagiging maulap, lalo na dito sa eastern portion ng Visayas at ng Mindanao. Asahan din po yung mga pagulan natin, mga isolated lamang o mga panandaliang boost ng ulan o pagkilat, pagkulog na mas madalas nga dito sa eastern portion of Visayas, ganyan din sa Caraga and Davao region. Silipin muna natin na magiging weather and temperature for the next 3 days sa ilang key metros and city ng ating bansa. Sa Metro Manila, asahan na maganda o maliwalas na panapanahon in general. Wala tayong malalakas sa mga pagulan maliban pa rin sa mga may hinapagulan o pag-ambon pagsapit ng hapon hanggang gabi. Ngayong araw, maglalaro mula 23 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura at mari magpatuloy ang ganitong senaryo hanggang sa Wednesday, February 1. Samantala sa mga kababayan naman po natin sa Baguio City, Asahan din na maulap na kalangitan na meron kasamang may hinang pagulan na dulot naman ng amihan or northeast monsoon at asahan pa rin ang malamig na temperatura 16 hanggang 23 degrees Celsius ngayong araw at marimang umabot sa 15 degrees sa susunod na dalawa pang araw. Samantala sa ating mga kaigsuunan sa Metro Cebu ay asahan naman ang maaliwalas na panahon bahagyang maulap hanggang sa kuminsan ay nagiging maulap na kalangitan for the next 3 days po yan. At asahan lamang ang temperatura 25 hanggang 31 degrees Celsius. Pagsapit naman bukas, 24 hanggang 31 degrees Celsius. At mari namang umabot ng 32 degrees Celsius pagsapit ng Wednesday. Lastly, sa ating mga kababayan po sa Metro Davao, asahan din ang bahagyang maulap hanggang sa kuminsan ay maulap na kalangitan sa susunod na tatlong araw. So wala po tayong tuloy-tuloy ng mga pagulan doon, mga isolated or mga pulupulong pagunan lamang ang kanilang mararanasan. Ngayong araw po, 25 hanggang 32 degrees Celsius Maring bukas, ganun din ang ating tinatayang temperatura at pagsapit naman ng Wednesday, 24 hanggang 32 degrees Celsius. 
Meron pa rin po tayong gale warning dahil sa surge ng northeast monsoon sa seabirds po ng northern Luzon. Kabilang na dyan ang baybayin ng Batanes, Cagayan, kabilang ng Kalayan Group of Islands, baybayin ng Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Ang mga pag-alon po doon maring umabot sa apat at kalahating metro. Kaya't bawal muna na pumalawat ang ating mga kababayan doon na may maliliit na sasakyang pandagal. Silipin naman natin ang ating magiging sunset and sunrise. Si Haring Araw ay mas late na lulubog, 5.54 ng hapon mamaya. At muli naman itong sisikat bukas, 6.25 ng umaga. At wala pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa, ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Magandang araw po. And for an exclusive content na dito nyo lang sa DOS-TV makikita, here's our flood and water level advisory. Magandang umaga, Jel, tsaka sa ating mga taga-panood sa DOS-TV. Si Danny Flores po dito sa Hydromet Division ng Pag-asa, mag-uulat sa ating mga kalagay ng dams na minumunitor dito sa Luzon. Unay na natin, Jel, itong Angat Dam dito sa Pampanga, River Basin ng Kapaloob, o kung saan nasa Bulacan siya. Uh, Tuloy-tuloy siya sa kanyang unti-unting pagtaas at pagbaba. Uh, nasa above siya sa 212 level, nasa 214 siya ngayon, 0.81. Sa as of 6 o'clock this morning, mataas ito sa 212. So ito yung good news dahil kung uh, sa summer, meron tayong sapat na supply dito sa tubig sa Metro Manila. Sa uh, San Roque Dam, nakikita natin na tuloy-tuloy tayo, tayo sa pagbaba, yung ang dam na ito. Uh, sa 6 o'clock this morning, nasa 276.65 meters above sea level. In past 24 hours, bumababa siya ng halos 142 meters at exactly 27 centimeters. Yung ating Magat Dam, itong Magat Dam nasa Isabela, nakapaloob siya sa Cagayan River Basin, uh, kung saan nasa 192.31 meters above sea level. Papansin natin, yung level sa Magat, pataas baba, malapit lang siya doon sa spelling level niya na 193. Good thing kasi mayroong sapat na tubig para sa irigasyon. Then ating pantabangan dam, tuloy-tuloy sa kanyang pagbaba, bahagyang pagbaba, slight ang pagbaba niya, gel na sa 203.98 meters above sea level. Uh, 24-hour change niya is nasa 0.05 centimeters. Meters. So, maliban sa monitor-monitor natin mga dams, mayroon tayong mga inisyo na general flood advisories. Uh, nakikita natin dito sa mapa na halos buong Mindanao kung saan itong nagdaang mga linggo ay uh, mga maraming pagbaha. Meron na tayo doon sa uh, Region 9 sa Sambuanga, Region 10 sa Northern Mindanao, Region 11 sa Dabao, uh, Region 13 Karaga kung saan maraming pagbaha sa may Butuan area at uh, ERMM. Dito sa Visayas, meron tayong dalawa dito sa Central at saka sa Eastern Visayas kung saan sa Region 7, Central Visayas, kung saan kaparte dito ang Cebu na binambalitang may mga pagbaha dito ng nagdaang mga linggo. And also, sa Negros Occidental and Bohol area. Sa Eastern Visayas, kasama ang Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte and Samar. Dito naman sa Luzon, meron tayo sa Isuan, sa Region 5, sa Bicol Region. Apektado ang Katanduanis, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay and Sorsogon. And also, we have Memarupa, kung saan ngayon ay may mga pag-ulan dito sa Palawan uh, and also dito sa Calabarzon na medyo uh, nararamdaman na mga mahihinang pag-ulan. So far, ito yung mga issuans natin sa Hydromet Division ng Pag-asa. So mula pa rin dito sa Pag-asa, sa Hydromet Division ng Pag-asa, si Danny Flores ang inyong taga-ulat. May kasabihan na ang pag-asa ay nasa kabataan. Pero paano kung ang kabataang estudyante natin ay salat sa impormasyon at karunungan dulot ng lack of access to educational resources and information? Tunghayan kung paano sinurusyonan ng DOST ang problema sa access to knowledge and information sa pamamagitan ng Starbucks. Dito lang sa aming documentary.
okay, Starbucks is a response to a problem. The problem is the uh, inability of uh, the challenges, the no? barriers to the distribution, dissemination of science and technology information to the sectors that need them most. No? We're talking of the marginal sector, we're talking of uh, schools that are really off the internet grid, no? uh, we're talking of uh, tertiary systems, no? tertiary education systems no? that they don't even possess the rudimentary uh, science and technology references. So we have uh, digitized uh, copies of no? the original, of the original stuff from when, when uh, since the 90, early 1900s, so when the first Philippine Journal of Science was published. So, but added to that, no, we were able to soup up our uh, inventory you know, by really searching the World Wide Web no, for royalty-free, uh, useful, relevant, and appropriate uh, content for our uh, clients. You know. So that is also very, very important since content is king and uh, you are actually also competing no, with the content that's being provided by other uh, commercial providers. No? So we have to be always be uh, always updating our content. No? So uh, right now also, uh, Starbucks, I believe, has benefited from the many resources, from uh, not only from the collection of the Science and Technology Information Institute, but also from the collection of different uh, government and uh, different uh, agencies under the Department of Science and Technology, you know, uh, like the ITDI uh, and, and the Picard you know, and other agencies. You know. And uh, recently, uh, the, uh, the entire collection you know, of the uh, technology resources, the former technology resource center composed of multimedia materials you know, for livelihood and enterprise is now also included. You know. So there's always something for everyone you know, uh, in a Starbucks. Basi nga dun sa needs assessment namin in line with education, ang Malinaw Elementary School ay nangangailangan talaga ng mga instructional materials and technology na makakatulong sa kanilang mag-aaral at uh, hindi lamang doon, pati sa mga teachers. That's why uh, we collaborated with the DOST and then we come up with the Starbucks. Uh, yung Starbucks, alam namin yung system is maganda para sa, sa mga estudyante at saka teachers ng uh, Malinaw Elementary School. So, again, uh, Batangas State University provided two sets of computer para doon mailagay yung system ng Starbucks and then we donated it, dito, them to Malinaw Elementary School. Una, it's so portable. No? Uh, it's a, we call it the science library in a box. No, uh, no frills, you have your uh, library no? uh, in an instant. And uh, by putting up the Starbucks, no, you'll have uh, at your disposal almost one terabyte of science and technology information and other information you know, that could help researchers, academics, uh, even ordinary housewives, you know, uh, even an ordinary farmer, even an ordinary uh, worker. You know, because our, really, our intention really is to narrow the digital divide you know, by providing digital products in the form of Starbucks to people that really don't have access. Dahil nga sa malayo itong palakpak at medyo para sa akin ay delikado ang ang paglalakad. Isa pa may ilog na tinatawid, delikado pag umuulat bumabaha. Eh di, dinadala ko na sa bayan ko na sila pinapapasok pag high school. When you have a Starbucks, you have again a repository of a veritable gold mine of uh, information no, right at your fingertips. So you don't need internet, no? it's self-contained. Okay? It's so easy to maintain, it's so easy to update. You know? uh, it's really having your own uh, functioning uh, library you know? without the humongous expenses you know, or cost you know, to it, you know, added to it. So, it's really a, a very cost-efficient way of obtaining much-needed science and technology information. Mm -hmm. 
what we realize is that so many we have right now in the public schools they have computer systems but uh, they don't have the full uh, system to i mean uh, there's no content uh, input no or they can actually get content no so they're hoping that uh, with, with, the, with the computer systems in the schools no, they can connect to the internet which also poses another challenge and a problem so with starbucks as we started offering starbucks really as a uh, you give us your hard disk we give you your content Bali yung super Starbucks, may bagong UI na. At saka, bali nadagdagan yung, ano, yung mga videos. Dati kasi yung mga teaser niya, uh, hindi yung full video. Ngayon, bali kompleto na siya. May umabot ng walang oras, sapong oras, ganun. Ayun na oras. Bali ano po, uh, yung IP natin sa, yung URL natin sa Starbucks na nandito, bali, bali ano na niya, bali, kukommunicate na siya dito sa server. At saka, yun, pwede na siya maka, at the same time, yung terminal na yun, pwede rin maka-access sa Starbucks. Uh, later on, they, they'll tell us, uh, they told us what the features they would want, you know, so we started also. But, uh, but then again, when we started, it must be emphasized that we also very, very conscious about proprietary rights. And uh, we're also very, very conscious about costs. You know? But precisely, the reason why we're able to pull off you know, such a, uh, uh, an appropriate project is that we foresee already that the cost for memory and storage would uh, become lower you know, as the years uh, go by. So we are leveraging this, this uh, misdevelopment you know, because years back, for example, one me a uh, one gigabyte uh, uh, storage space would actually cost you an arm and a leg, but not anymore. You know. So we saw that now again with our digitized content, you know, it would be far more uh, faster. You know, that this, the velocity of disseminating, diffusing knowledge would be packed faster if we actually, uh, again, make the information there for everyone to have. You know? So that's, that's really the key here. You know? There's no much, there's, uh, we, we really lowered the barrier for people to ask for Starbucks you know? uh, in terms of the technical requirements you know? and uh, even uh, the uh, proprietary or legal requirements. So it's really us pushing this product in a way where this would be very, very convenient for, for users. Uh, ang gaganda ng mga reactions ng mga teachers. Uh, kanina, uh, nakikipagkwentuhan ako sa kanila. And may teacher doon na nagsabing, Sir, hindi na kami kailangang bumaba pa ng bayan para mag-research ng ituturo. So lahat ay nakikita na nila sa, sa Starbucks, uh, pati yung mga interactive videos ng, na makikita doon sa system ay talagang daw kapakipakinabang sa mga mag-aaral ng uh, Malinaw Elementary School. Dati po, pag po may assignment po kami, na nanghihiram po kami kay ma'am ng libro, tapos po, di ano po, pag po yung iba hindi po nakakagawa, Pagkadati, kailangan po namin agahan para po yung iba makaaga pong makagawa ng assignment. Doon lang po sa tinuturo po ng teacher namin, tsaka po sa libro. Mahira po kasi. Kasi dapat pa po basahin. Kailangan pa po namin pumunta ng bayan para po makapag-research. Sabi po ng mga iba po sa akin, mga klase ko po, Uy, uy, may Starbucks, may dadalhin daw dito. Makakapanood tayo, sabi ng mga. Sabi ko po, oo, oo nga. Sabi po na mga, eh, hindi na tayo muna maglalaro ha, mananood muna tayo. Hindi na po ganun. Nung una po dumating dito ang mga technician at una po, yun po, sumubok po ako. Nakatulong po ito sa akin. Sa pag-aaral ko po, dahil po madali na po ito, papanoorin niyo na lang. Tapos isi-search niyo na lang po kung ano po lahat po ng mga kailangan ko. Kaya po madali po akong matuto. Yung ginagawa po namin, yung po, pag mamunod kami sa Starbucks, um, kami po i... ano po, para po... para po siyang sinusulat lang po ng, ng teacher sa blackboard. Tapos po, para po kami nagaan. Hindi po namin kailangan pong isulat yung mga sasabihin ng teacher. Tuturo na lang po nila. Maraming yung dating kulang ang kanilang kaalaman ay nga ibukas na ang kanilang isip kung saan nila hahanapin yung minsan ay related sa kanilang na itinuasa at tinuturo na kanilang turo. 
kasi doon sila kumukuha ng kanilang mga ituturo na alam ko namang applied sa K-12 curriculum. Masaya ang Batangas State University sa pangungunan ng aming university president si Dr. Tirso A. Ronquillo na nakakatulong sila sa mga mag-aaral dito sa Malinaw Elementary School. At uh, alam namin na ganito talaga ang antak mo ng buhay dito. Kaya ang Batangas State University ay patuloy na tutulong at aagapay sa mga pangangailangan nila bilang adopted barangay namin ng Batangas State University. We never imagined you know, that Starbucks would be this big, that it would gain rec international recognition. But then again, you know, uh, I guess the bigger reward would be in the future. You know, when all these students whose, whose curiosity we have satisfied uh, will be there you know, to put their talent in the service of the country, you know, to become future scientists, become future engineers, and um, offer their talent for, for the betterment of the country. So um, this is a small package that we started, no? but really we are uh, hoping, no? and I'm, I'm pretty much sure, that uh, there's a big, big, big potential. There's really that um, uh, the, the gold, gold, uh, gold pot no? uh, for the country. Ang DOST ay uh, talagang uh, nakakatulong sa ating mga mag-aaral at ating mga uh, teachers, uh, katulad nitong uh, sa Malino nga. So, um, katulad ng Starbucks, uh, ini-enhance nila yung uh, science knowledge ng ating mga estudyante. So, uh, sana sa DOST patuloy pa silang palawakin yung uh, range ng natutulungan nila, kagaya ng dito sa barangay na ito. At uh, sana ay lalo pa silang lumago uh, kasabay rin ng paglago ng mga uh, eskwelahang kanilang natutulungan. Uh, Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa DOST at sa tulong po nila, nabigyan kami ng computer at niya nga pong Starbucks na naging isa pong pakinabang sa aming mag-aaral dito sa paaralan ng Malinaw. At para naman po doon sa mga wala pa sa ibang paaralan, hinihimo ko po sila na sana at o sana po magkaroon din sila ng tulad ng natanggap namin na galing sa DOST na yan nga pong Computer at Starbucks. Nagpapasalamat po ako dahil po pinagyan po nila kami ng ganon kahit po simple lang po basta masaya naman po kami. At hindi po kami naiinip sa pagbabasa. Ngayon po, nanonood na lang po kami. Madami po po kami natutunan kahit sa mga karto na panood lang po doon. Maraming salamat po dahil po binigyan niyo po kami ng Starbucks. At pagbubutihin po namin namin pag-aaral. Dito sa mga batang ito, unang-una, thank you for uh, sa kanila no, for appreciating Starbucks. But Starbucks is a trigger for them to open their minds to the bigger universe of science, technology, and other. For them to learn. No? It's a trigger for them to learn. So, and we hope that Starbucks accomplishes that task no, of uh, being a tool for uh, our young people no, to have this early appreciation, appreciation for science and technology. But also, again, whenever you use Starbucks, Books, it satisfies curiosity. Eh, di ba? That's the first ano mo, pag ginamit mo Starbucks. But never, and remember that Starbucks is also there to provide solutions to problems. So, for the young people using Starbucks, don't stop dreaming. And may this tool open your mind to be more imaginative, more creative, and never to stop dreaming. Because that is the only way that we will progress with increase our human capacity to develop, uh, to address our problems, to solve these day-to-day problems that we're encountering, and again, to move this country forward.
Nang dahil sa science and technology, mas nagiging matatag ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Pero dapat gawin itong sustainable at dito na pumapasok ang mga libro at mga digital library na tulad ng Starbucks. Knowledge and information should be passed from one generation to another because learning is universal. Kaya salamat sa DOST at sa Starbucks for bridging the gap and making access to science information a lot easier. And that's it for today. Kami ang DOS TV, the channel that delivers science for the people. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami. Kaya naod lang, alas 11 ng umaga, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.dostv.ph slash YouTube. Or follow our Twitter and Instagram page, DOSTVPH. And like our Facebook page, facebook.com slash DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Kami ang DOS TV na laging nandyan. May bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.